Boa tarde, povo de Deus. Um ótimo sábado para vocês. Sejam todos bem-vindos à tarde da bênção. Separa teu copo com água. Daqui a pouquinho vamos orar. E eu vos trago uma palavra do coração de Deus para os nossos corações nesta tarde de sábado. Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 4 nos diz a palavra do Senhor que os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando mais pessoas do que João. Certo que não era Jesus que batizava, e sim os seus discípulos. Porém, o sucesso de Jesus estava grande com relação à obra de Deus. E Jesus teve que sair da Judéia e ele teve, ele teve que passar por Samaria para ir à Galiléia. Ele sai, mas não como fracassado. Ele sai é, é, fazendo sucesso, mas era necessário que ele fosse para a Galiléia. E para ir para a Galiléia, ele teria que passar por Samaria. Os samaritanos não se davam bem com os judeus. E nos diz a palavra do Senhor, quando ele chega é, em Samaria, ele chega a um determinado poço, onde ele encontra uma mulher samaritana que vinha buscar água do poço. E naquele tempo não era nem permitido o homem conversar com a mulher. E Jesus conversa com aquela mulher e ele disse, me dê um pouco de água, porque ela vinha com cântaro. Me dá um pouco de água. E aquela mulher olha para Jesus e disse, como o Senhor sendo judeu, pede a mim uma samaritana água de bebê? Aquela mulher acha estranha. Se é judeu, a gente não se dá bem, sabe? Tem uma, uma tradição aí que os judeus dizem, não, bem que o samaritano, como o Senhor pede água para mim? Então Jesus olha para ele e disse, se você conhecesse o dom de Deus e que ele está pedindo água, você lhe teria pedido e eu lhe daria uma água viva. Então, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria e eu te daria a água da vida. Se você conhecesse o dom, significa presente. Foi necessário Jesus passar ali para quebrar um protocolo naquela cidade. Então... A mulher disse, Senhor, eu não tenho como que tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e gado? Respondeu Jesus, quem beber desta água terá sede, outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então a mulher olha para Jesus e diz, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem preciso voltar aqui para tirar água. Aquela mulher estava pedindo algo que era para o um momento. E Jesus estava falando para ela de algo duradouro, de algo permanente. Jesus estava falando para dar vida eterna. Então, enquanto ela estava preocupada com o momento de não... É, é, de se esforçar, de não se locomover, porque era cansativo, o horário sempre da meio-dia, ela está ali pegando água, então ela pede a Jesus que resolva aquela situação, para que ela não precise mais se esforçar. Então Jesus olha para ela e diz assim, é, ele disse, vai, chame seu marido e volte. Vá, chame seu marido e volte. E ela falou, não tenho marido. Aí você se falou corretamente, porque você já teve cinco maridos. E o que você tem agora não é o seu marido. Então ela olhou para esse vejo que você é profeta. Quer água viva? Você quer, você quer resolver essa tua necessidade? Tem buscas que você está buscando em fontes que você não se sente saciado. Que você não se sente satisfeito. Enquanto mais você busca, existe uma necessidade dentro de você. Existe um vazio dentro de você, a qual o Senhor pode preencher. E o Senhor passou exatamente São Maria para revelar a vida daquela mulher, que ela não era feliz nos seus relacionamentos. E o marido que ela estava não era o dela. E os relacionamentos delas foram todos fracassados. Aí Jesus disse, eu vim para te dar algo que vai te preencher. É dom de Deus, é presente do céu para você. Então nos diz a palavra do Senhor Que aquela mulher reconhece Jesus como profeta Quando ele revela o profundo e o oculto E o Senhor disse, creia em mim mulher Está próxima a hora 
que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. E o Senhor começa a se declarar para aquela mulher, e aquela mulher acredita de vida à revelação. O Senhor me trouxe aqui para dizer que Ele sabe, Ele sabe como é que está a tua vida sentimental, Ele sabe como é que está a, a, os fracassos que você já enfrentou nesta vida, mas Ele quer trazer algo para te preencher para você não ter necessidade de buscar felicidade em pessoas, em poços. Então você está aí, está cansado de lutar em uma área da tua vida. E você só vê fracasso por cima de fracasso. O Senhor marcou encontro para quebrar um protocolo. Tem uma inimizade? Tem. Mas Jesus chega lá e quebrou o protocolo. Não poderia falar, mas Jesus quebrou aquele protocolo e falou. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Vai ter quebra de protocolo aí onde você está. Pessoas que não falavam com você. Pessoas que tinham ódio, tinham raiva. Vai ter diálogo neste negócio, vai sim. Se prepara, porque tem gente que Deus vai abrir a visão. E vai dialogar com você, vai ter conversa com este negócio. Então aquela mulher, a partir daquele momento, aquela conversa com Jesus, ela é liberta. Finalizando, nem Jesus bebe da água do cântaro e não teve troca de nada, mas só teve uma revelação. E uma revelação foi o suficiente para aquela mulher receber o dom de Deus, anunciar Jesus Cristo aos samaritanos e nos diz a palavra que muitos samaritanos acreditaram através do testemunho daquela mulher, que Jesus revelou a vida dela no profundo e no oculto. O Senhor me trouxe aqui para te dizer, eu sei da tua vida lá no oculto. Eu sei o quanto você tem se esforçado, o quanto você tem buscado. Está na hora de você deixar cântaros, de candarabassúria, cântaros que só está te trazendo peso. Está na hora de você deixar de buscar coisas, coisas que você se cansa, mas você sabe que não é aquilo que Deus tem para você. Deus tem algo para você que é duradouro, não é passageiro. Deus tem algo para você que é permanente. Aquela mulher adquiriu salvação, ela adquiriu também a libertação. Foi naquele poço, onde aquele poço de água cristalina entrou dentro dela e fez ela sair dali, pensando de uma forma diferenciada. Eu quero profetizar que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Novos pensamentos você terá. Novas atitudes de Kandarabasuriá. Ela sai de lá renovada e ela já sai no centro da torre, está vendo aí? Ninguém dava nada por mim, mas ele se revelou para mim. Ela disse, eu sei que o Messias adivinha, disse, mulher, o Messias está falando contigo, que ele conhece a tua história, ele sabe o teu esforço e ainda que ninguém dê nada por ti, né, Candarabassúria, ei, ainda que a sociedade seja machista e não trate bem as mulheres, eu trato bem e eu vim aqui para te libertar e para dizer que está havendo uma quebra de protocolo em São Maria está havendo uma quebra de diálogo é, vai ter diálogo tinha, tinha, tinha gente que não estava conversando mais não ligava mais para você e o Senhor está eu estou quebrando agora porque o que eu tenho para dar para você vai preencher você totalmente e não vai precisar não vai precisar você estar com esse cântaro aí se esforçando e lutando por coisas que é passageira. Eu quero fazer um ato profético através desse copo com água. Mediante a palavra do Senhor. Eu quero fazer um ato profético que é através desta água. Esta água. Em nome de Jesus Cristo. Vai ter área da tua vida que você nunca mais vai ter sede. O que Deus vai colocar na sua vida vai fazer você se, se sentir completa, completo. Eu não sei como foi o teu passado, eu não sei em que área está precisando ser completa. Mas o Senhor ainda apresenteia na terra, se conheceres o dom de Deus. Quero profetizar que a partir de hoje, você vai sair daqui convicto que Jesus falou com você. A libertação na tua vida sentimental, libertação de dentro para fora. E não vai haver necessidade de lutar por coisas passageiras. Porque o que Deus está dando para você é eterno e é duradouro. Onde quer que você esteja, se puder, dobrar seus joelhos, dobra aí e vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, 
Foi dom de Deus ali, Deus. Lá em Samaria, o Senhor quebrou o protocolo, Senhor, na vida daquela mulher. E eu venho dobrar aqui os meus joelhos, soberano. Que através dessas águas, o Senhor venha tirar toda a amargura, falta de perdão, desavença. Através dessas águas, o Senhor venha trazer vida a esta pessoa, meu Pai. Que ainda essa semana diz que estava vegetando. Que através dessas águas, Deus, o Senhor venha trazer libertação. Que através dessa água, Senhor, o Senhor venha preencher esse vazio. E que tudo aquilo que está dentro do coração venha sair, Senhor. E que essa pessoa, ela se sinta tocada por Ti. Que a alegria invada o ser dela. E que a vida, Deus, a vida entre dentro dela, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, é o Senhor. É o Senhor que é médico dos médicos. Tem remédio que não dá jeito nesta vida. Mas o Senhor sabe das necessidades e o que passa na alma desta pessoa e no seu coração. Que todo o sentimento de fracasso. Essa pessoa que já foi fracassada em vários relacionamentos. Senhor, e ela não acredita que pode ser mais feliz. O Senhor é que mostra o caminho. O Senhor é que sabe da história de cada um deles. Então, Deus, tira esta vergonha destas vidas. Pai, e mostra o verdadeiro caminho. Mostra o verdadeiro caminho, porque é o seu caminho, a verdade e a vida. Instrua ela no teu caminho, Senhor. Mostra-lhe a salvação. E coloca algo na vida dela que seja duradouro e venha para cuidar. E venha para valorizar, Senhor. E venha, meu Deus, para glorificar o teu nome. Ser glorificado através dos testemunhos que eu te peço do Pai e do Filho do Espírito Santo. Eu consagro esse copo com água. E nesse ato profético, eu quero profetizar quem beber deste. Não tenha mais necessidade de buscar com aquele cântaro, porque é dom do céu para a vida de cada um desses, Pai. É assim que eu te peço do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água consagrada. Aquela mulher largou o cântaro e, ela, e ela, o testemunho dela foi notório. E através do testemunho dela, ela glorificou o nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar que através do teu testemunho, muitas pessoas vão acreditar e vai receber também o dom de Deus. Eu recebo o presente do céu. Eu recebo o dom de Deus em nome de Jesus Cristo. E vou voltar aqui para testemunhar para a glória de Deus. Deus abençoe, te proteja, te guarde, te livre do mal. Amém.